。林哥，我们不走。我们几个凑了点钱，虽然解决不了什么大问题。我们三个没什么本事，就是喜欢弹钢琴。是你们不嫌弃我们不是专业的音乐学院出身的，给了我们这样一份工作，我们真的特别感激你。我们说好了，只要爱音还开，我们就在爱音打一天工。林哥，请你。先拿着，回头慢慢还。只要你能留这儿，就是对我最大的支持。谢谢。姐，要不这钱你？听明哥的。呃，祖总，哎，哎，我是小盛，哎，昨天晚上，你不是说对我那项目挺感兴趣的吗？啊，您要开会再研究研究。啊，行，呃，要不，要不我把资料再给您发一份。好。哎，尤总，哎，尤总，我小事儿，哎，是我们昨晚上一起吃饭，啊，是，我合伙人是出点问题，我不瞒你，但是我们运营没有问题，共享一定是未来大趋势。哦，您要开会是吧？哦，好，呃，那一会儿是我给您打还是？哦，好，那我等您电话。好嘞。姚总，哎，姚总，哎，是我，姚总，我现在就缺一百万，只要这一百万的资金缺口补上，我这是。喂，林哥，别打了，我觉得那些人一点诚意都没有。昨天晚上，聊的挺好的。哎，怎么了？林哥，家长来抢钢琴了，你赶紧过来吧。抢琴？师傅，相中了五十三号，麻烦你快一点啊。喂，你好。怎么了？什么情况？家长去盛光明的琴行抢琴了。啊？哎，叔叔，你就在办公室，我以你跟我去。好。哦。
。之前在法院，你说等你两个月，好，我们等你两个月。现在时间到了，你又要一周，我们的钱也不是大风刮来的。这最后一星期，你们要干什么呀？盛总一直在想办法，他为了找钱已经喝的酒精中毒住院了。你们再给他点时间好吗？求你们了。我求求你们，再给我们点时间，我们不会跑路的。对啊，盛总如果真想坑大家的钱，早就在工厂提出来给他回扣，把给你们的钱一次充好的时候答应了。但是他没有，这里的每一架钢琴，从琴键到背板，都是经过仔细挑选的，就怕工厂缺斤少两。盛方明，你这是干嘛呀？你先起来，先起来。各位，我是新城区人民法院的法官。我希望大家再给盛方明一些时间，他不会跑路的。当然，我们也会尽全力保证大家的权益不受侵害。魏正也解决不了问题，起来。Yeah. 大家的心情呢，我也完全能够理解。都是希望给孩子一个很好的教育环境。你们呢，再给盛方明一周的时间，最好的结果是他能承到资金，从供应商那边能拿到琴，孩子们就可以正常的练习。如果你们真的信任不了爱英，到时候你们也可以去退款。当然，如果你们直接去抢的话，是要承担法律责任的，问题也解决不了。我们几个都是荣州人，跟在座的好多家长也都是邻居。我跟了明哥五年了，我相信明哥一定能给大家一个满意的答复。在此期间，爱因所有的教学工作照常进行。只要你们愿意带着孩子来，我们的老师免费上课。大家看这样行吗？怎么会是这样？那帮人说是要投资，其实就是在骗吃骗喝。他们这是在整你，别跟他们瞎折腾了。盛方明，周法官今天过来，主要是想向你了解一下情况。你有什么想法呢？可以直接说出来，我们也可以一起帮着想想办法。行，跟家里头沟通一下，看看能不能再周转周转。你还找家里姐姐？为了你结婚的事儿，他们已经把积蓄掏空了，他们没钱了。你找中原要还钱。求求你别说了。你都能给那些家长跪下，为什么不能管中原要钱呀、啊？那些都是你的钱，你别在这死要面子活受罪了。你说，盛方明，到底怎么回事？现在的情况就是这样。今后那边缺一笔钱不够，如果有了这笔钱之后的话，就能解决目前所有的困难。所以呢？这听他说。你们在筹备结婚的时候，一起购买了一套新房，是吗？是。盛方明说，有了出资的一部分。这另外在筹备婚礼的过程中，他又拿出过二十万，对吗？盛方明现在是想问我要回这笔钱。圆圆，他现在应该是走投无路了。你什么时候变成他的说客了？想要钱可以啊，你让他自己来找我。哎，明明就是他出轨，他劈腿，他在结婚前反悔
，我没有问他索赔已经很讲情面了，他还好意思来跟我要钱？圆圆，你先冷静一点嘛。我们现在说的是两个问题，你自己也是法官吗？法官怎么了？法官不也照样遇渣男吗？法律不保护感情，却保护渣男的财产，对吗？这个钱呢，也不是盛光明自己提出来的。那是谁？是那个肖秋秋吧？你千万别多想啊。我现在正在是在调解这个案子吗？周法官，你那套话术骗骗别人也成，咱们这么多年的同事了，没必要吧？其实真不是。男人果然只会帮着男人说话。圆圆，我是你的朋友。我看你是盛芳明和那个小三的朋友。圆圆，作为你的朋友，我永远站在你这边。可今天家长们已经去琴行抢东西了，我看着盛芳明已经给家长下跪了。事情再不解决的话，真不知道会发展到什么样的地步。如果真的盛芳明出了什么样的事情，你心里不会难过吗？你可以去恨他，但这个案子在我手里，我必须去解决这个问题。我也觉得他背叛你很不负责任，让你去帮他，真的有点道德绑架了。但作为调解法官，我也得和你说一下这样的情况，圆圆。他对事业真的还是挺执着的，我觉得能帮他，就尽量的去帮帮他。你说完了吗？再见。师傅，星辰轩案又出了新的舆情了，你看看。这篇文章呢，大概就是说 ，B 医生啊，之所以用了一个非常规的、很危险的方式，主要是为了写一篇文章发表在权威期刊上。好在医院啊，凭一个副主任的职称。现在呢，这网上对医院的意见很大，对我们法院的意见也很大。可是现在还在调解阶段，没有进入审判流程啊。而且这篇文章的内容很多都是医院内部的资料，他们是怎么拿到的呢？你这样，马上让医院和新城轩团队的人到法院来一趟。你已经有调解思路了。先抓内鬼。快去！哦，我去了。现在案子什么结论都没有呢，你们就这样乱写，请你们立刻删帖，向我们道歉。不是，这个这个柳叶小飞刀不是我们的人呐，人家是微博大 V 他自己写的，关我们什么事啊？有些资料是我们医院内部的，他是怎么得到的？那你得去问他，你问我做什么？哎，有没有一种可能啊？是毕医生得罪人了？毕医生在医院的人缘怎么样？大家都清楚吧？这可是个落井下石的好机会啊！那个沈律师啊，你这个说法听起来倒是有几分道理，但是我还是有一个问题想问问你们。您说，那篇文章写的一些具体的细节。应该说很多细节，都是那天我们调解的时候，我们三方在场才知道的吧？您是说我们三方有人泄露了案件的具体细节？你说呢？首先啊，我可以保证，绝不是我们法院参与办案的工作人员，因为我们有严格的纪律。冯法官，我们律师也是有纪律的呀。哎。我们这经纪公司就更不可能说了，我们不想这事再再再发酵下去，是吗？你确定吗？我确确定啊，确定。好，不管怎么说吧，今天啊，紧急把你们几位召集到这儿来，我就是想给各位提个醒，法官不会被舆论左右，这是原则问题。千万不要在这方面动这个小脑筋啊！聪明反被聪明误。冯法官，你还是得给我们想想办法。很显然，就是经纪公司在给我们医院泼脏水。没有证据，也不能下定论。我们医院是有苦说不出啊！他们这样搞舆论审判，我们医院太被动了。这样
。其实我在想啊，他们开了发布会，你们医院自己能不能也召开一个发布会，通过媒体向社会说明一下这个情况？他们是搞娱乐的，发布会随便怎么开，我们医院不能随便来的。尤其这个事情现在又很敏感，怕会越描越黑。那如果让毕良医生？他自己出来说明一下这个情况呢，那更难了。今天来法院，他都不肯配合。您看，这文章针对他，他不急也不躁，就这么个怪脾气，没辙。哎，方法官，您觉得有没有可能让这个大为删帖呢？如实讲啊，这的确也涉及到一些案子的内情。你这样，我努力找相关部门跟他们试试看吧。啊，麻烦您了。你怎么看？我感觉就是经纪公司搞的鬼。感觉不是证据。我知道了，您怎么看啊？找一下小苏，让他来帮个忙。嗯请警察和安叶一当警等他缓过劲儿来，再跟你继续幸福生活吗？如果你愿意帮他，我可以走，我说到做到。在这儿演苦情戏给谁看？钟云云，你根本就不知道这家店对方明意味着什么。我不知道，这一路走来，我一直都陪着他。你说我不知道，有很多事儿他根本就没告诉你。去年的这个时候，我们就遇到了资金上的问题。我让他跟你借，可是他不肯。最后他抵押了他爸妈的房子，才把资金周转过来。他怕你爸妈认为他跟你在一起是为了钱，所以牵扯到钱的事情，他都不愿意开口。他那段时间其实特别痛苦，可你关心过他吗？我就再给你解释。小秋秋，你说完了，我就都告诉你。秋秋，你别管。多少次陪你吃完饭、看完电影？把你送回家，跟你说了晚安之后，他还要回来继续加班。他不管吃多少的苦，在你面前都得强颜欢笑，否则你就会生他的气。熬了多少个通宵，他都得陪你疯，陪你闹。有时候我就问他为什么不能把这些压力说出来，跟你一起分担，可他跟我说：“你说什么信奉快乐生活？如果说出来，你就会告诉他。”如果这么不快乐，就别勉强自己。在你嘴里轻言放弃的事情，你不知道对他来说有多重要。你们俩所有的负面情绪，他都一个人扛下来。现在我求求你，帮帮他，帮他这一次，我求你。
出发没有？你不是要跟我解释吗？上车。上车。记得这个地方，记得，我们第一次见面的地方。我多希望你还是那个在这里卖情的翩翩少女，满脸笑容，无忧无虑。不是，是浑浑噩噩。你真这么想？我这辈子做过最错的决定，就是当初支持你创业。如果不是这样的话，我们不会走到今天这一步。我做过最正确的决定，就是去创业。哪怕明天一切结束。我也绝不后悔，圆圆。其实你并没有真的支持我，你只是不反对。你有没有良心啊？你不反对是因为你父母希望我有所成就。你觉得我通过事业可以获得某种意义上的成功，让你父母更好的接纳我，对不对？其实我们在一起这些年，一直活得挺没有自尊。小时候家里穷。买不起钱，我只好去有钱的同学家去蹭钱。人家给我脸色看，我装作看不到，厚着脸皮几次三番的去练琴，让我爸知道。我爸呢，一边哭着，一边狠狠的揍了我。明白那是一种怎么样的感觉吗？那是穷怕了的感觉。我做共享钢琴能让我充实，能能让我有安全感，能让我踏实的活着。
这次练好了，下次找你谈变奏。好啊。嗯。嗯。拜拜。拜拜。你好，我想买一台钢琴，你可以帮我做推荐吗？好啊。恭喜你啊，盛总！盛总，听着不错。姨<笑>妈，嗯，你敢唱吗？嗯。我相信你以后一定是这个行业里。最厉害的企业家，嗯，嗯。开庭前。我想问一下，双方有没有调解的意愿？我有调解意愿。无论结果如何，钱我一定会凑齐的。我请求各位家长，再给我点时间，再给爱因一次机会。法官，我们不同意调解。对，就是来过来要钱的，找点钱的，不行。肃静。那既然原告方不愿意调解，我们准备开庭。原告刘慧等人诉被告艾英云钢琴文化有限公司合同纠纷案，现在开庭。首先告知双方当事人，在诉讼中享有的诉讼权利。法官，请等一等。等这里面是房款，还有二十万的结婚费用。我先问我爸借了钱，等房子卖了，你多退少补吧。本来就是你的钱，谢什么？都别说了。作为你的前女友，我希望你死。但是作为法官，我希望你活下去，继续帮助那些需要你的人。圆圆，这双方明的案子
周延安给调了，一部分的家长要退钱，还有一部分的家长愿意再给他一次机会。嗯，你很棒。我没事儿，他是对不起我，但是他没对不起那些孩子。昨天之后我明白了，我跟他不是一路人，以后也没可能了。所以，该放下啦。走，请你吃饭去。抽脂麻醉。嗯，我在整复外科预约的大腿抽脂手术、嗯，想问一下，适用于什么样的麻醉方案呀？腿部吸脂手术，我们基本上都建议做全麻。哦，全麻、嗯。可是全麻有风险的吧？正常，不存在没有风险的手术项目。所以，这就是你伤害我们欣欣的说辞吗？毕医生。欣欣出事到现在这么长时间了，你连个道歉都没有。出去，下一位。我让你出去。偏不，我今天就代表欣欣的三百五十万。不要录啊！四来向你讨个说法，欣欣的手到底能不能恢复？你们医院的恢复治疗方案是什么？医疗赔偿金是多少？你今天必须要给我们一个交代。哎，你让一下，来进来，来过来坐坐。毕医生，你知道吗？你毁掉的是一个钢琴天才，你知道吗？这是全世界的损失，你负得起这个责任吗？放开我！哎，我跟你说，他就是个黑心的医生，千万别找他看病。过来坐下。呃，没事儿，我不看了，不看了，不看了。下一位。为什么我支撑评选没通过？稍安勿躁，不是没通过，是暂缓。凭什么暂缓？我犯什么错误了？老毕，你这不是明知故问吗？又是因为那个新生圈，是不是？啊？有人去卫健委举报了你，不用说。肯定又是那些粉丝干的。虽然我们做了解释，但在这个风口浪尖上，凭职称的事情，我觉得还是放一放比较稳妥。新成轩一回来做了检测，一切就真相大白了，到时候再办也不迟。这帮小兔崽子是想跟我斗啊！医院绝对是站在你这边的，这都是策略，为了保护你。你可千万不要再惹事。现在我们在明处，他们在暗处。这些粉丝，我们真的惹不起。说完了吧？嗯。你没完了是吧？我就拍怎么了？这些粉丝都跟踪到医院里去了。是啊，假装患者挂完号见面就忙。不仅如此，他们大批量给卫健委写举报信，导致毕医生职称公示期没过。现在医院里为了保护毕医生，让他回家暂时休假。但是
，毕生的脾气你们也不是没见识过。我就怕这些粉丝去他们家接着闹，又打起来，那就要命了。上次微博文章虽然删了，但是粉丝都在用自己的渠道重新的发，根本都封不住的。是啊，这案子往小里说，影响了毕医生的工作和前途。老毕一辈子就是个主治医生，您退休了，好不容易有机会评个副主任，也给这帮人搅黄了。往大了说，现在网上舆论一边倒，都认为是我们医院的责任，加剧了医患矛盾。再拖下去，就算案子赢了，对我们造成的名誉伤害，也无法弥补啊。我来之前跟医院里的领导又商量了一下，如果新城轩那边愿意和解。我们同意给予一定的经济补偿，另外奉送一张国际部的 VIP 卡。你看，是不是抓紧时间解决问题？其实呢，之前我找他们谈过好几次了，但是新城轩那边呢，他们对你们这个经济补偿完全无所谓，他们现在就是要让你们认错，承认这个手术确实有失误，这不可能啊！一切都没有结果呢，莫须有的罪名，我们怎么能随便认？现在最根本的问题是，你们着急，原告不急啊，他们根本不怕舆论搞大。那那如果现在直接开庭审理呢？我们有没有可能赢？开庭的话，我们这里需要专家证人出席，可是所有的专家都认为，必须新城轩本人进行检测，才能下定论。方婷，哎，嗯，您交代我的任务有眉目了。好，那今天咱们就先这样吧，好吧？我们再慢慢做做工作。好。前几天你让我潜伏在粉丝群里，看看到底是谁泄露了案件详细进展。昨天晚上呢，我就在这群里发现大粉的详细计划书。这孩子真是太可怕了！他们这是要干嘛啊？这不都成什么了吗？是该好好管管了啊！哎，我孩子要是这样的话，我把他腿打折。其实吧，这艺人的经济团队和大粉都是有联系的，粉丝的动作一般都是艺人经济团队的手里。他们这么干，不是要毁了毕医生吗？嗯，这我就不知道了。方婶，情况就是这么个情况。嗯、呃，具体细节我就不参与聊了，我先上了。谢谢，谢谢他叔哥。客气了，方婷，拜拜。在人间微凉的角落。